بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دنیا میں مذہب کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی کے انسانی ارتقا کی یہ اگرچہ اکیسویں صدی کے آتے آتے سائنس ٹیکنالوجی اور دیگر جدید علوم کی وجہ سے مذہب کے انسانی زندگی میں کردار کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے مگر ایک رائے یہ بھی ہے کہ دنیا میں بڑھتی ہوئی مادہ پرستی کی وجہ سے ہی مذہب کی اہمیت انسانوں کے لیے مزید بڑھ گئی ہے مختلف طبقات اور فرقوں کے مابین مذہبی نظریات میں فرق ہے ایک طرف جہاں روحانیت کو مذہب کی روح رواں ٹھہرایا جاتا ہے تو دوسری جانب بنیاد پرستی سے مذہب میں نئی جہتوں کے فروغ کا ذمہ دار قرار دے کر یہ اکثر مسترد کرنے کے در پہ ہیں اسلام کے علاوہ دنیا کے دیگر مذاہب بھی روحانیت اور بنیاد پرستی کی کشمکش سے دو چار ہیں مگر اس کے باوجود یہاں بھی مذہب کی بات آئے عام لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا مذہب سچا ہے اور باقی سب جھوٹے ہیں ایسا ہی سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی ایک شخص نے کیا نوین شاہ نامی اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کے بیانات سنے آپ نے اسلام ہندو مذہب عیسائیت یہودیت اور ملحدوں کے بارے میں بھی بہت علم بھرے اور سوچ کو اجاگر کرنے والے بیانات دیے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک مذہب کے دوسرے پر فوقیت حاصل ہونی چاہیے یا ہمیں تمام مذاہب کو ایک ہی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے I'd like to uh, give a very warm welcome to Zakir Bhai on behalf of Harrow Council and multicultural, multi-faith community of Harrow. You're very, very welcome. Since I'm limited to one question, I will follow the discipline. It's been very thought-provocating address. I'm very grateful for that. You have analyzed to some degree of detail various religions, the Islam, the Hinduism, Judaism, and even atheists. Is it a question of equality of religions? Or do you reckon that there is a case for supremacy of one religion against another? Thank you. Nazreen Dr. Zakir Naik has said that the answer is that the religion is the meaning of زندگی گزارنے کا طریقہ مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اور مذاہب پر فوقیت کی بجائے اسلام کہتا ہے کہ اے اہل کتاب ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور سوائے اللہ کے کوئی کسی کو رب نہ بنائے بس اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو فرما بردار ہونے والے ہیں اگر مذہب کے درمیان مقابلہ بازی ہو تو ہر کوئی یہی ثابت کرتا ہے کہ اس کا مذہب سچا ہے تو میرا عام طور پر مذاہب کے درمیان مناظرے یا مذاکرے پر ایمان نہیں ہے میں ان کے خلاف ایک شخص عیسائی ہے وہ سٹیج پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر مذہب درست ہے اسلام صحیح ہے ہندو مت صحیح ہے یہودیت صحیح ہے پھر ایک ہندو پنڈت آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام عیسائیت اور ہندو مت ایک جیسے ہیں پھر ایک مسلمان آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام ہندو مت یہودیت اور عیسائیت ایک جیسے ہیں میں مختلف مذاہب کا طالب علم ہوں جانتا ہوں کہ یہ کہنا سراسر جھوٹ ہے کہ تمام مذاہب ایک جیسے ہیں تمام مذاہب میں کچھ مشترک باتیں ہیں مگر تمام مذاہب ایک جیسے نہیں میں مذاہب کے درمیان فرق کی بات کافی کر سکتا ہوں مگر قرآن ہمیں کہتا ہے کہ مشترک چیزوں کی بات کرو جو میرا ماننا ہے کہ وہ یہ ہیں کہ کم از کم ان چیزوں پر ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں جو تمام مذاہب کہتے ہیں اور مان لیں کہ ایک مذہب سچا ہے عیسائی کہے گا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں بائبل خدا کا کلام ہے ہندو کہے گا کہ مجھے یہ ماننے میں کوئی تامل نہیں کہ ویدا خدا کا کلام ہے اور مسلمان کہے گا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اب جب سب مانتے ہیں کہ ان کا کلام ہی خدا کا کلام ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ تینوں کتابوں کو ایک جگہ رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ان کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو تینوں کتابوں میں لکھی ہیں اور پھر ان چیزوں پر سختی سے عمل شروع کر دیتے ہیں جو بھی فرق ہے اس کو کل دیکھ لیں گے Then they get Joker Muslim who comes and says that Islam is the same, Hinduism is the same, Christianity is the same. See, I being a student of Islam and compared religion, it's a big lie to say that all religions are the same. 
ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ جب ہم تمام صحیفوں میں مشترک چیزیں ڈھونڈتے ہیں تو مرکزی چیز ایک جیسی ہی ہے تمام مذاہب کہتے ہیں ایک خدا پر ایمان لاؤ بائبل کی بک آف ڈیٹرونمی میں لکھا ہے کہ اے بنی اسرائیل تمہارا خدا ایک ہے جب جیزس سے پوچھا گیا کہ کیا چیز ہے جس کی ہدایت سب سے پہلے کی گئی تو گوسپل آف مارک کے مطابق انہوں نے کہا کہ اے بنی اسرائیل ہمارا خدا ایک ہے ہندو صحیفے چندوگیا اپنی شد پڑھے تو اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے دو نہیں شویتا شویتار اپنی شد میں لکھا ہے کہ اس خدا سے اوپر کوئی نہیں ایک اور جگہ لکھا ہے کہ اس خدا کی کوئی شبی نہیں بھگوت گیتا کہتی ہے وہ لوگ جن کے علم کو مادی خواہشات نے بہا لیا وہ جھوٹے دیوتاؤں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اپنی فطرت کی پیروی کرتے ہیں وہ دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں تو اگر آپ ہندو صحیفے پڑھیں تو ان میں بھی لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اس کی کوئی شبی نہیں اس کے پیغمبر موجود ہیں قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے کہ خدا ایک ہے وہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے کسی نے اسے جنا ہے اور اس جیسا کوئی نہیں تو جب اسلام ہندو مت اور عیسائیوں کے صحیفے تینوں کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے اس کی عبادت کرو تو ہمیں اس کو ماننا چاہیے اگر آپ تمام صحیفوں کو پڑھیں تو دوسری چیز جو تمام مذاہب میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ ایک آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے والے ہیں بوش پرانہ میں لکھا ہے کہ اس وقت ایک روحانی استاد آچاریا جسے محمد کے نام سے جانا جاتا ہے اپنے ساتھیوں شاگردوں کے ساتھ ملیچوں کے درمیان نمودار ہوئے بادشاہ نے اس مہا دیوتا سہرائی باشندے کو پنچکا دیا اور گنگا کے پانی میں غسل دینے کے بعد اسے تحائف پیش کیے اور اس کی پوری تعظیم کرتے ہوئے کہا کہ میں ادا کرتا ہوں آپ کو نمستے اے فخر انسانیت سہرا کے رہنے والے آپ شیطان کو تباہ کرنے والے ہیں جو فریب کا پرچار کرتا ہے آپ کو ساتھی ملیچوں سے محفوظ رکھتا ہے اور آپ الہی صفات کے مجسم ہیں میں تیرا بندہ ہوں اور تیری پناہ میں آیا ہوں کل کی پرانہ میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا اس میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کل کی پرانہ میں آخری پیغمبر کو کل کی اوتار کہا گیا ان کے والد کا نام وشنو یاس بتایا گیا وشنو ہندو میں خدا کو کہتے ہیں اور یاس کا مطلب ہے یعنی خدا کا بندہ عربی میں ترجمہ کریں تو وشنو یاس کو عبداللہ کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا لکھا ہے کہ کل کی اوتار کے والدہ کا نام سمتی ہوگا جس کا مطلب ہے امن اور عربی میں جس کا ترجمہ ہے آمینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمینہ تھا لکھا ہے کہ وہ جس جگہ پیدا ہوں گے اس کا نام سنبالا ہوگا جس کو مکہ کہتے ہیں لکھا ہے کہ وہ قبیلے کا سردار کے گھر پیدا ہوں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں پیدا ہوئے جو مکہ کا سردار قبیلہ تھا لکھا ہے کہ وہ بارہ ماتو کو پیدا ہوں گے جو بارہ ربی الاول بنتی ہے لکھا ہے کہ وہ پوری انسانیت کے لیے استاد ہوں گے اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ان پر پہلی وہی ایک غار میں نازل ہونے کا لکھا گیا جسے ہم آج غار ہرا کے نام سے جانتے ہیں ان کی ہجرت کی پیش گوئی کی گئی جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی لکھا گیا کہ ان کے چار ساتھی ہوں گے جو چار خلفاء راشدین کی طرف اشارہ ہے It says the father's name shall be a one who worships Almighty God, Vishnu Yash. Translated into Arabic, it means Abdullah, the name of the parents of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. It says that he will be born on the 12th month of Madhav, which is 12th Rabbi Awal. It says that he will be the last and final messenger. Dr. Zakir Naik has told us that Yehudi, Isai, Hindu and Islami Sahifes talk about the death of the death of the death of the death. Hindu Sahifes talk about the death of the death of the death of the death of the death. But this has been given to the death of the death of the death of the death. All the great Sahifes say that there is a God and the Prophet Muhammad is the last prophet. So if all the Sahifes say that the Prophet Muhammad is the last prophet, 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 کو بھی ماننا پڑے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو مذاہب کی فوقیت کے بارے میں بات کرنے کی بجائے ہمیں سچے دین کی بات کرنی چاہیے جو ایک ہی ہے سورہ علیہ عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک دین اللہ کے ہاں فرما برداری ہی ہے اور جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے صحیح علم ہونے کے بعد آپس کی زد کے باعث اختلاف کیا اور جو شخص اللہ کے حکموں کا انکار کرے تو اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ اسلام کوئی لیبل نہیں ہے نہ محمد عبداللہ سلطان ہونے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا اور نہ ہی کوئی مسلمان کہلائے گا مسلمان وہی ہوگا جو اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ڈھال دے گا جو بھی صحیفے پہلے آئے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتے گئے قرآن وہ واحد کتاب ہے جو اپنی اصلی حالت میں بحال ہے صحیفوں کے تبدیل ہو جانے کے باوجود اگر آپ ان مذاہب کے اسکالرس کی کتابیں 
پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ تبدیل ہونے کے باوجود سچائی کی کچھ جھلک ان صحیفوں میں باقی رہ چکی ہے جو ایک خدا اور آخری پیغمبر کی بات کرتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ